ഹായ് എരി വൺ സിവിൽ സ്വീഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ മുത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഡെഫിനീഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് ലോയിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ അത് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിളുകളിലാണ് എന്ത് എന്താണ് കൃത്യമായും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെയും അത് ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സമ്മറി അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫാക്ച്വൽ ഫാക്ച്വൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിൾസുകൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിലോട്ട് വരുമ്പം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നായിക്കോട്ടെ മുപ്പത്തിനാലായിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ എവിടെയൊക്കെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി നാലിലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പഠിക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ഹെഡിങ് തന്നെ നോക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് നമുക്കറിയാം പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് ഫീൽഡ് വരുന്ന മിലിറ്ററി പാരാമിലിറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസുകളെയാണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ആംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് റഫായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആംഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അവരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇറ്റ് എംപവേഴ്സ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ അബ്രഗേറ്റ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് അനലോഗസ് ഫോഴ്സസ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ അവ പാർലമെൻറ്റിന് തോന്നുകയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയി വരുന്ന ഈ ഫോഴ്സസിൻ്റെയൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകളെ അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പറയുന്ന താഴെ കാണുന്ന ആംഡ് ഫോഴ്സസ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് അനലോഗസ് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തികളാവാം പല പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളാവാം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗലിക അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഓൺസ് ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാ
അപ്പോൾ പാർലമെൻ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർമിയിലുള്ള ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഈ പറയുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ആർമി ആക്ട് നേവിക്കാണെങ്കിൽ നേവി ആക്ടിൽ പറയുന്നു ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആക്ടുകളല്ല ഈ പറയുന്ന ആർമിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടാണ് ആർമി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ വരുന്ന ഒരു ആക്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആക്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അതേർക്ക് നേവി ആക്ട് എയർഫോഴ്സ് ആക്ട് പോലീസ് ഫോഴ്സസിന് നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഓരോ പോലീസ് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും പാർലമെൻറ്റാണ് ഇവിടെ പാസ്സാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പവർ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് കേരള പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അതായത് കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പവർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പകരം എന്താണ് പാർലമെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദി പോലീസ് ഫോഴ്സസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ആ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി രാജ്യത്തിലൊട്ടാകെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആക്ട് അതുപോലെയുള്ള കുറേ അധികം നിയമങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം ഫോഴ്സുകളിലൊക്കെ നം ഫോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡിസ് ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിലൂടെ പാർലമെൻറ്റിന് ഇത്തരം ഒരു അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഓരോ ഫോഴ്സിനും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആർമിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അത്രയും തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യം എന്താണ് അവരുടെ ഡിസിപ്ലിനും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം എനി ലോ എനി സച്ച് ലോ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു നിയമം പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചലഞ്ചഡ് ഇൻ എനി കോർട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രാവെൻഷൻ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ആംഡ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം അത്തരത്തിലൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കോൺട്രാവെൻഷൻ ചെയ്തു അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും കോടതിയിൽ പോയി അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൗലിക അവ അതായത് നമ്മുടെ ഫണ്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് പാർലമെൻറ്റിന് ഇതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അത് പാർലമെൻറ്റിനുള്ള പവറാണ് അത് പാർലമെൻറ്റ് ആ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു പവർ പാർലമെൻറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് എന്താണ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് പാർലമെൻറ്റ്
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പ്രസ് പ്രസുമായി ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു അറ്റൻഡ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് ഓർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഇതൊന്നും സാധിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട മൗലികാവകാശങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ കാര്യത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും ഈ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നൊരു കോമ്പാക്റ്റൻ്റ് റോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഗ്രേഡിൽ അല്ലാതെ ഉള്ള കുറേ അധികം ജോലികളുണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബാർബർമാർ കാർപ്പൻ്റർ മെക്കാനിക്ക് കുക്ക് ചൗക്കിദാർ ബൂട്ട് മേക്കേഴ്സ് ടൈലേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ നോൺ കോമ്പാറ്റൻ്റ് ആൾസ് ആയിട്ടുള്ള റോളിലുള്ള ആളുകളാണൊക്കെ പക്ഷേ അവരെന്താണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് അതായത് നേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ യുദ്ധമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളല്ല ചെയ്യുന്ന അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളാണ് ബാർബേഴ്സ് കാർപ്പൻറ്റിങ് മെക്കാനിക്സ് കുക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളാണ് കാണിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഭാഗമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടും കാരണം എന്താണ് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ബാർബർ ആണ് തലമുട്ടി കൂടി തലമുട്ട് തലമുടി വെട്ടുന്നൊരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം അവർക്കും ബാധകമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വേണം ഇനി എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു പരി അധികാരം കൂടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാർലമെ പാർലമെൻറ്ററി ലോ എനാക്റ്റഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ത്രീ ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്ക്ലൂഡ് കോർട്ട് മാർഷ്യൽസ് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ മിലിറ്ററി ലോ ഫ്രം ദി റിഡ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് സോ ഫാർ ആസ് ദി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഈസ് കൺസേൺ നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിലൂടെ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലൂടെ എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് റിറ്റ്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ റിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് റിലേ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിലൂടെ റിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഹൈക്കോടതികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലൂടെ അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ അതൊരു ജനറൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കോടതികൾക്കും ഈ പറയുന്ന റിട്ട് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് ഒരു നിയമത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ഒരു നിയമം പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കോർട്ട് മാർഷ്യൽസും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിലിറ്ററി നിയമം അതായത് മിലിറ്ററി ലോ പരമായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ട്രിബ്യൂണലോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും ജിറിറ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ വേർഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകൂടി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോർട്ട് മാർഷൽ എന്താണെന്ന് പറയാം കോർട്ട് മാർഷലിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മേൽവിലാസം എന്നൊരു മലയാളം മൂവിയുണ്ട് അപ്പം ആ മേൽവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്ന അതൊരു കോർട്ട് മാർഷലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവർ എന്താണ് ഈ ഒന്നാം സിനിമയിൽ നേവിയിലാണ് നേവി ഓഫീസേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവർ നേവി ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ